വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്നാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വോൾ നമ്പറും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ വൺ വൺ നയൻ വൺ വൺ നയൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് റെഡി അല്ലേ തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയനെ കുറിച്ച് കുറേ തവണ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാലോ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏരിയ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് അതുപോലെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ നിപ്പുണ്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും അത് ഡിവിഷൻ ആകും സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഡെസിമലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരുന്നു വോൾ നമ്പറും ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടു പേരും ആരാണ് രണ്ടു പേരും ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സാണ് അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും വോൾ നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ആൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം ആ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതും ഡിവൈഡഡ് ബൈ വണ്ണ് എഴുതുക ഇനി എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഇടുക ഓക്കെ സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്ത ആളാരാ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇയാളെ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇട്ടു ഇനി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടാൽ മതി സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ആളെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോറി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ടെൻ ആണ് കേട്ടോ ടെൻ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇൻറ്റു ആകും ഈ ഡിവിഷൻ എന്തായി മാറും ഇൻറ്റു ആയി മാറും അതുപോലെ ഈ നമ്പർ ഒന്ന് തലയും കുത്തും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ആകും ഡിനോമിനേറ്ററ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും ന്യൂമറേറ്റർ തിരിച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററും ആകും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂൽ ക്രമം എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറയുക അപ്പോൾ
ഒരു സീറോ ഉള്ള നമ്പറാണ് ഡിനോമിനേറ്ററെ വന്നേക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടണം സോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് സോ നിങ്ങളിതൊന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ആകും ആൻഡ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ആയിട്ട് മാറും അതായത് റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെന്നിനെ താഴെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തും ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ആർ നീഡഡ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ക്യാനിനകത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോറി ഉണ്ടെന്നല്ല അത്രയും കൊള്ളൂ നമ്മൾ ലിറ്റ് ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലിറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബോട്ടിൽസ് വെച്ചാണ് ആ ക്യാൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോട്ടിൽസിനകത്താണ് നമ്മൾ ക്യാൻ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ബോട്ടിൽസ് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് കൊള്ളുന്ന ക്യാനിൽ എത്ര ഉള്ള ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കൊള്ളുന്ന ബോട്ടിൽസ് വെച്ചാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബോട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബോട്ടിൽ വേണം എന്നറിയാനായിട്ട് അവരെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ ഇവരെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിക്കേ എന്ത് വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ അടുത്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയേ ആണ് അപ്പം നമുക്കിനി എന്നാ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ എഴുതുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ചെയ്യാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇയാൾ എന്തായി മാറി ഇൻറ്റു ആയി മാറി ഇയാളെ തലയും കുത്തി എഴുതാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും ആയത് രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ ബാക്കി എന്നാ ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്നാ കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുവേ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബാക്കി നോർമൽ ഡിവിഷൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിലോ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതേ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുക ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ആൻസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇയാളാണ് ഇവിടുത്തെ കോഷ്യൻ്റ് ഇയാളുടെ പേരാണ് ഡിവിഡൻ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് ഇയാളുടെ പേരാണ് ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ ആൻഡ് ഇയാളുടെ പേരാണ് റിമൈൻഡർ ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ്
1179 Healthy <laughs> Reciprocal edit, multiply. Now, this is the answer. 36.8. If you have a question, you will have a question. Now, you will have a confusion. We will do this. 0.045 divided by 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 1000 and the moon decimal places are left. 1000 and the room. Add the 0.05. Then 5 by 100 and the room. Hmm? What do you think? 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 What now, we will do this. 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 Decimal garden, decimal point to garden, or is sunk here. Put out the sunk yonder, there the nine. A point in nine and answer it. Zero point in nine. Okay, clear a lay. It was the name Namuka zero point zero one divided by zero point one and Gandudica. At the question. Other thing of confusion on Dakika, other than the Namukachia. Zero point zero zero one divided by zero point one. It's an question. 0.001 is 1 by 1000. 0.1 1 by 10. 1 by 1000 into 10 by 1. This is 10 by 1. This is 1 by 1. 1 by 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 1. 1 if you have a value, you can see the value of 0.01. If you have a speed, you can see the value of 0.01. If you have a value of 0.01, you can see the value of 0.01. If you have you can see the question. You can see the question. That's the question. The question is 0.02 divided by 0.02 plus 0 into 0 0.02 plus 0 0.02 plus 0 0.02 plus 0 0.02 plus 0.02 plus 0.02 plus 0 0.02 plus 0 0.02 plus 0 0.02 plus 0.02 plus 0 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 0.02 8, we have decimal places and render decimal places. That's why we answer render decimal places. 0.08 divided by 0.02. This is the same thing. We have 0.08 fraction. 8 by Two by hundred and nine over another. Other reciprocal to come hundred by two nagum, hundred and hundred and pogum, pin over another eight by two. Upon final answer three area four anno. Four anato answer. Similarly, 
അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഓർണോടെ വരുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും വൺ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആകെ മൊത്തം നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ആൻസറിൽ നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആക്കാൻ മുന്നിൽ മൂന്ന് സീറോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടി ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ ചെയ്യുമ്പം വൺ ഇൻ ടു വൺ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആകെ മൊത്തം വീണ്ടും നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് സോ ഇയാളെ നാലാക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ സീറോ 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 പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം ഒരു നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്നാ കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വണ്ണാണ് മനസ്സിലായോ വണ്ണാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വിച്ച് നമ്പർ ഗീവ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ നമ്പറിനെ ഏത് നമ്പറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവിനെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഏതോ ഒരു നമ്പറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ആ ഈ നമ്പറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇയാളെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമുക്കൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നടക്കി നടത്തി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവരെ തമ്മിലൊന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാലോ അപ്പം എന്നാ വരും വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പകരം ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇയാൾക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താകും ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇയാൾക്ക് പകരം വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇയാൾ ഈക്വൽ ടു ഇതാ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പകരം ആ ഫ്രാക്ഷൻ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണ് ടു ഫൈവ് ഇത് ഇൻറ്റു ആകും എന്നിട്ട് ഇത് റെസീ പ്രോക്കൽ എടുക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ആൾക്കാരല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് അവസാനം എന്ത് കിട്ടും ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ നമ്പറിനെ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടുന്നത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ റൈറ്റിലേക്കായിരുന്നോ ഡെസിമൽ പ്ലോ പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസ് ഇവിടെ ഈ ഈ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്താലേ അതിനെ പുറത്തിറക്കി കളയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ വേണം എന്നിട്ടൊരു വണ്ണും കൂടി ഇടുക ടെൻ തൗസൻഡ് ലോജിക്കലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എത്താറായില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ചിലർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോൺ വെറി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അവിടുത്തെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ നോക്കി
അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും രണ്ട് പേരെയും വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പം ഇയാളെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ വൺ ലാക്ക് എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇനി ഇയാളെ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആയതുകൊണ്ട് ടു സീറോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇയാളെ എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇൻ ടു മറ്റേ ആളുടെ റെസി പ്ലോക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എന്ത് വന്നു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ത് എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതും ആ തൗസൻഡിനകത്ത് മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യ വേണം അവസാനത്തെ വൺ ആണ് സോ സീറോ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് സംഖ്യ ആക്കുക സോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷനും തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ കാണിക്കണം അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അതോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ട